Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Estelaris, bienvenidos a esta partida con el Imperio Ibérico. Y bueno, estamos en una situación complicada porque nos ha atacado la República de Calazán justo cuando teníamos pocas tropas, pero no solo eso, porque es que también ha venido los Autocracy Zasona Galactic y pues fijaros que tienen aquí 50.000 tropas más otras 25.000 que tienen aquí, pues un total de 80.000 tropas. Así que, eh, ¿cuál va a ser nuestra, estrat nuestra, estrategia, nuestra estrategia a seguir? Pues seguramente, seguramente, eh, sea cargar partida. Cargar partida antes de atacar al dragón y esperar y no atacar al dragón. La otra estrategia que voy a intentar... Eh, va a ser intentar asediar la capital de la República de Kelazán, Kelazak, e intentar firmar una paz blanca con ellos. Intentar asediar lo máximo que podamos por aquí y firmar una paz blanca con ellos antes de que estas tropas lleguen hacia, hacia mi capital. Vamos a ver si lo conseguimos. Eh, si no, pues cargaré partida antes de atacar al dragón porque se ve que todavía no, no es buena idea atacar al dragón. Eh, porque nos debilita demasiado nuestra flota militar. Y bueno, pues de momento se está solucionando ya el problema de Albacete, de la despoblación con este distrito minero. Con el planeta Tierra eh, ¿no? estamos mejorando la red, el, la red eléctrica. Y bueno, pues en Granada estábamos construyendo un distrito industrial. Por aquí se está colonizando Córdoba, está terminando y demás. Pero bueno, vamos a ver si no tenemos que cargar partida y vamos de camino ya hacia la capital de la república que la dan y como os digo pues a intentar llegar allí vamos a traer estas tropas para acá a intentar llegar allí antes de que vamos con una corbeta a intentar llegar allí antes de que pues de que lleguen a nuestra capital intentar conseguir suficiente puntuación de guerra por aquí antes de que lleguen a nuestra capital veremos a ver si lo conseguimos porque la situación está bastante complicada tienen una base estelar de 6.000, que es bastante tocha. La base estelar de 6.000, pero bueno, conseguimos asediarla. Cambio de ética de gobierno en los régimen de Han Feldada. Tras un largo periodo de apoyo constante a los Vanguard Noble Privilege, los régimen Han Feldada han adoptado finalmente a la facción con sus valores principales y políticas. Como resultado de la incorporación de esta facción en su gobierno, parece que se han vuelto más autoritarios. Vale. Vale. Hemos conseguido asediar su capital. No creo que sea suficiente para. No, no es suficiente para firmar una paz blanca. Es que fuerza relativa de la armada menos 45. ¿Por qué? Porque tienen 80.000 tropas viniendo para acá. Eh, por eso, es por eso. Eh, creo que vamos a tener que cargar partida. Creo que vamos a tener que cargar partida. Bueno, podemos traer a ver a estos para allá a asediar el planeta de... ¿Los puedo juntar a estos? ¿Puedo combinar? ¿A los tres los puedo combinar? Sí. Vamos a combinarlos. Pero aún así... Aún así no creo que podamos. Vamos a asediar el planeta de la República de Krazan. Vamos a, no sé, vamos a seguir asediando por aquí sistemas solares, pero como digo, asediando sistemas solares no va a ser suficiente para conseguir la paz. Eh, mira, me están avanzando por aquí también los Autocracy Sassoana estos, con 24.000, una flota de 24.000, nada, son, fort, son fortísimos, gente. Son demasiado, son demasiado fuertes. Elecciones, vale. Voy a tener que cargar partida antes de atacar al dragón. Voy a tener que cargar partida antes de atacar al dragón porque... Se ve que si atacamos al dragón no la lían. Así que no podemos atacar al dragón todavía y recuperar Cádiz. Así que, bueno, pues... Cuando seamos mucho más poderosos atacaremos al dragón. Cuando tengamos una flota mucho más poderosa pues ya atacaremos al dragón. Porque ahora se ve que no, no podemos. Se ve que no podemos. Es demasiado complicado. Vamos a recuperar Beldun, vamos a dar la vuelta por aquí. Y bueno, me están asediando por aquí, están llegando, están acercándose ya más cada vez más a mi capital. 
They are assaulting our spaceport. Y... Madre mía, cuánto mensaje. Tecnología, misiles. Vamos a tener que... Que cargar partida, gente. No podemos atacar todavía el dragón porque si no nos... Hacemos vulnerables a que nos pase esto. Nos hacemos vulnerables a que pase esto y bueno, pues no es cuestión. No es cuestión de que pase esto. Vamos para acá, recuperamos Verdun. Aún así no, no quieren paz blanca, ¿verdad? No, no quieren paz blanca. Vamos a tener que cargar partida porque estos tarde o temprano van a llegar. Estos tarde o temprano van a llegar a mi capital y no los voy a poder parar. Son 80.000 tropas. Bueno, son 25.000 más 25.000, más otras 15.000 por aquí. Más otras 23.000 por aquí. Madre mía, pero ¿cómo es posible que tengan tantas tropas? Los autocracies o sea, Soana Galactic, estos tienen una barbaridad de tropas increíble. Vamos, vamos a cargar partida porque es tontería perder el tiempo. Eh, vamos a cargar esta, creo que fue la que cargué antes de atacar al dragón. Espero que sí. Que esté cargada antes de atacar al dragón. Vamos a ver. Sí, justo antes de atacar al dragón. Vale, pues no vamos a atacar al dragón. Vamos a volver tranquilamente hacia nuestro planeta. Y nada, pues mira, esta flota que se mejore. Y nada, pues todavía no atacaremos al dragón. ¿Aquí en qué situación estábamos? Zamora con desempleo, pero estábamos construyendo bastantes cosas. Y bueno, pues nada, no podemos atacar al dragón. Eh, ¿Tenemos alguna nave parada? Nada, están todas las naves con lo suyo. Pues nada, no podemos atacar al dragón todavía porque ocurre lo que ocurre. Vale, tenemos... Estamos colonizando... Vale, hay que colonizar este planeta que estábamos terraformando. Y hay que colonizar este planeta de aquí. Eucalion Ucal ya está... Ya está colonizado, parece ser. Que es Huesca, ¿verdad? Sí, es Huesca. Vale, pues necesitamos dos naves colonia, una para aquí y otra para aquí. ¿Se está haciendo alguna? Se, está haciendo Se están haciendo dos justo. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a ahorrar también mil aleaciones para construir la mega estructura aquí en, nuestro, en nuestra capital. Y nada, pues no, no podemos atacar al dragón, como digo, todavía. Porque si no nos... Nos arriesgamos a que nos ataque la República que la hacen. Y bueno, vamos a intentar hacer alianzas, ¿no? A ver, ¿con quién me puedo aliar para enfrentarme a la autocracia y esa zona galáctica en un futuro? Pues con la alianza cuentiana. Con estos. Que los veo poderosos. Los veo poderosos y están cerca de los otros. Yo creo que es la mejor opción. Así que les damos. Eh, mejorar relaciones, construir re, hacer reivindicaciones, firmar pacto de no agresión no quieren, garantizar independencia, apertura de fronteras, proponer sometimiento, pedir ser súditos, poner embajada, declarar rivalidad. Vale, vamos a mejorar relaciones con ellos. Vamos a poner a nuestro enviado a mejorar relaciones con, la, con estos, con la alianza cuentiana. Y vamos a ver si nos podemos aliar con ellos. Ya era hora de empezar a hacer diplomacia, no me había hecho falta hasta el momento, pero ahora veo... Que es importante, que necesitamos hacer diplomacia porque, bueno... Y bueno, sí, se está colonizando Sevilla. Se está colonizando Sevilla. Construction complete. Hemos terminado la construcción por aquí. Podemos seguir avanzando por aquí. Y bueno, pues... Aquí están como están con la excavación arqueológica. Y bueno, pues nada, hemos tenido que cargar partida a este punto porque... No nos podemos debilitar tanto... Matando a este del gran dragón Podemos matarlo, pero como digo No nos podemos debilitar tanto Para matarlo, porque si no nos ataca La república de Klazan con su Amiguito, la autocracia, autocracia Zasuana Galactic De hecho podemos ver las relaciones que tienen Están rivalizando con los que estamos Mejorando nosotros relaciones Con los Alianza Cuentiana Sí, es, tiene de rival, de rival a los Alianza Cuentiana. Pero no está aliado, eh. Con la República que la dan. Tiene cerradas las fronteras. Tiene que asumir con la Alianza Cuentiana. Pero no está aliado con, con la República que la dan. Lo único que ha hecho la República que la dan es llamarlos a la guerra y los otros han aceptado. Vale. Se ha aceptado la resolución. 
elecciones del consejo van a ser en breves. Bueno, no vamos a salir nosotros como electores. Y bueno, vamos a seguir sondeando por aquí. Y bueno, pues nada, como os digo... No podemos atacar al dragón. Esta nave colonial que se venga ya para acá. Para cuando termine de terraformarse ese planeta, colonizarlo. Y bueno, hemos dado unos pasitos para atrás, pero... Eh, no me importa, no me importa. Eh, el problema es que el problema está que no me pone el poder que tiene el gran dragón. Si me, pusiese, si me pusiera el poder que tiene el gran dragón, pues no cargaré la partida porque ha sido fallo mío. Pero es que al no ponerme el poder, pues no sé yo el poder que tiene. Y me la juego muchísimo atacándolo. Así que me la jugué atacándolo, por eso guardé partida. Porque sabía que podía pasar cualquier cosa. Y en este caso, pues pasó. Que nos debilitamos demasiado. Y aprovechó la república que la hacen para atacarnos. Pero bueno, volveremos a atacar al gran dragón. Pero vamos a esperar a ser todavía un poquito más poderosos. Vale, transmisión entrante de estos. Vamos a hacernos amigos de ellos. No queremos problemas. Vamos a esperarnos a hacernos un poquito más poderosos. Y cuando seamos un poquito más poderosos. Pues ya... Vale, elecciones. Sale la alianza secuenciana. La autocracia está zona galati. Y la coalición de primavera eterna. Vale, formación del Consejo Galáctico, vale, lo sabemos, ya lo leímos en su momento. Cambio de ética de gobierno, vale, se han vuelto autoritarios, esto de aquí. Es el mensaje que me salió también anteriormente, así que vamos para adelante. Y por aquí hemos hecho ya la base estelar esta, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay nada aquí porque hay, hay Zoro que no podemos todavía sacar hasta que no tengamos la destilación del Zoro, así que... Por aquí no podemos avanzar porque está el horror dimensional, que otra cosa igual, no me pone el poder que tiene, así que no sé si me puedo enfrentar a él o no. De momento no nos vamos a enfrentar a él hasta ser más poderoso. Vale, tenemos otra nave colonial aquí que se va a venir aquí. De hecho, podemos ir directamente ya a colonizar. Otra nave está cumpliendo esta orden, me dice. Ah, sí, mira, tenemos una nave yendo ya para a colonizar allí. Tenemos esta nave colonial. Aquí se está haciendo otra nave colona. No. Pues necesito otra entonces. O oh, no. Ah, no. La otra es esta. Vale. Pues vamos a cambiar de planes. Bueno, no. Esta ya que está allí, que vaya para allá. Esta. Que venga para acá. A colonizar este. ¿Cómo lo llamamos a este? ¿Cómo lo llamamos? Tenemos Sevilla. Mm. Cáceres. Venga, Cáceres. Cáceres por ahí. Y entonces esta... No tiene nada que colonizar, ¿no? Porque ya hay una nave que viene aquí y otra que viene allí. Esta no tiene nada que colonizar. Bueno, esta la dejaremos aquí de momento. Hasta que tengamos algo que colonizar. De hecho, vamos a seguir terraformando. ¿Qué terraformamos? Este de aquí. Claro, esta, esta sería la que se vendría, la que se vendría a Cádiz. Pero, pero Cádiz está custodiada por el dragón. Así que no podemos todavía. Mm, o colonizo uno de estos de aquí o este de aquí. Terraformo, que diga, voy a terraformar este Breslin, voy a terraformarlo Vamos a terraformar Breslin Y llevamos a la nave colonia Ya para allá Vale, mira, es, es inteligente la nave colonia Rodea al dragón, no, no se viene por aquí Que sería el camino más corto, pero Decide rodear al dragón y no pasar por donde está él Vale, perfecto Sanciones administrativas menores Vale hay sanciones administrativas a los que no cumplan la, la, a los que, que quebranten la ley galáctica. De momento no la estamos quebrantando porque estamos por encima de la mitad de nuestra capacidad naval. ¿vale? Es que claro, estamos quebrantando la ley galáctica y todo por atacar a este dragón. Hay que hacerse más poderoso. Vale, estamos al máximo de comida. Vamos a vender comida porque comida me sobra. Vendemos un poquito de comida. Necesito mil aleaciones para construir la megaestructura aquí en el planeta, en la capital. En el sistema solar de sol. Hemos sondeado por aquí. Vamos a seguir sondeando por aquí. Y bueno, eh... Son bast... Podemos tener hasta nueve bases estelares, eh. 
podemos tener... De hecho, me interesaría hacer una base estelar por aquí. O aquí. Por aquí, ¿no? O aquí mismo. Aquí podría estar bien la base estelar. La voy a hacer más atrasada para que me dé tiempo a reaccionar. Aquí, por ejemplo, deberíamos hacer una base estelar. Por si nos metemos en guerra contra estos. Los autocracizas soan a estos. Hacemos una base estelar aquí. Venga, vamos a hacerla. Lo que pasa es que me cuesta 200 aleaciones y quiero ahorrar 1000 de aleaciones para construir... Pero bueno. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar 1000 de aleaciones. Ya haremos esa base estelar ahí de momento. Mientras no entremos en guerra, no es necesaria. Vale, tecnología investigada. Vale, el neso de energía, que es la mejora del edificio de la red eléctrica. Vale. Plantas químicas, los químicos convierten minerales en motas volátiles, de momento tengo motas eh, mota volátiles, velocidad de sondeo, láser gamma y potenciación de reactor avanzados. Vamos con láser gamma, venga. Hemos llegado al máximo de minerales, vale, pues vamos a construir, vamos a ver. Hemos llegado al máximo de minerales, aquí podemos mejorar esto, que es lo que acabo de investigar. En el planeta Tierra lo mejoramos y ya con ello gastamos minerales. En Murcia hay dos trabajos disponibles, en Albacete y cero trabajos disponibles. Pues en Albacete que necesito minerales. En Albacete necesito minerales, así que construimos un distrito minero en Albacete. En Jaén también hay un trabajo disponible de momento nada. Un trabajo disponible, uno disponible, cero disponible en Granada. Pues en Granada necesito bienes de consumo, así que construimos un distrito industrial. Valencia, cero trabajadores. Necesita créditos energéticos, así que construimos un distrito generador y vamos a construir también una red eléctrica Zamora ya se está construyendo en Valladolid hay dos trabajos trabajo disponibles y Sevilla se está colonizando así que y bueno, Huesca dos trabajadores, vale, gastamos un poquito de minerales ahí construyendo y bueno pues se han mejorado nuestra flota no la puedo mejorar más de momento de momento no puedo mejorar más a la flota, la dejamos por aquí. Construcción terminada, vamos a construir las estaciones mineras por aquí. Y nada, seguimos expandiéndonos por aquí lo que podamos. Y bueno, vamos poco a poco, ¿eh? de momento no me quiero meter en guerras. Me gustaría meterme en guerra contra la República de Klazan, pero... Si le apoya esto será imposible, hasta que no sea más poderoso. Hasta que no sea poderoso, si les apoyan estos... Poco podemos hacer. Eh... Vale, hemos fundado la... el planeta de Sevilla... Bien, eh, tenemos una tradición disponible, tenemos aquí más daño bombardero vital y más daño del ejército de defensa o más habitabilidad, vamos a poner más habitabilidad en los planetas, que nunca viene mal. Y ahora hay un 95, en los que había un 85% antes, pues ahora hay un 95% de habitabilidad, así que eso está mucho mejor, mucho, mucho mejor. Eh, la estabilidad está un poco baja en Murcia, ¿eh? Está un poco baja, hay dos trabajos disponibles, pero me gustaría empezar a subir la estabilidad en Murcia. Podemos subir esto, pero debería hacer un distrito urbano para subir la estabilidad. Tengo las clínicas ya genéticas, sí. Me gustaría subir un poquito la estabilidad en Murcia. Así que vamos a hacer un distrito urbano. También tengo minerales para ello, para ir gastándolos poco a poco, así que venga. Vamos a ir mejorando un poquito todos los planetas. Y mejorando la estabilidad y demás, vale. Tengo casi lo, los mil de aleaciones que quiero. No ganamos muchas aleaciones, ¿eh? Y de lo que no estamos ganando son de bienes de consumo, ¿eh? Hay que solucionar el tema de los bienes de consumo también. Cuanto podamos. Pero bueno, lo iremos haciendo. Este viene para acá. Para cuando termine terraformarse ese planeta, pues colonizarlo directamente. Esta nave colonia ya está yendo a colonizar ese planeta. Aquí tengo otra nave colonia que ya está yendo a este planeta también. Así que empezaremos a colonizar un par de planetas más. En breves. Y bueno, pues... Maldito dragón, ¿eh? No podemos recuperar Cádiz. No podemos recuperar Cádiz porque el dragón, si nos enfrentamos a él, nos quedamos demasiado débiles. Y eso lo aprovecharía la república que lanzan para atacarnos. Así que de momento nos olvidamos del dragón. Ya cuando tengamos un poder militar de 100.000, le atacamos, ¿no? Que sea fácil matarlo y si nos debilita, pues que no nos quedemos lo suficiente debilitados para que nos ataque... La república de Kelazán. Vale. Tenemos mil aleaciones que es lo que quería. ¿Para qué? Pues para venirme aquí. Coger a nuestro trabajador. Que a ver si lo veo. Aquí es... No, esto es una estación minera. Aquí está nuestro constructor. 
y decidir. Construye una mega estructura en el planeta Tierra, el que un anillo orbital. Un anillo orbital es una variante de base estelar que forma un aro que rodea el planeta y proporciona sistemas defensivos y especialización extra. Sistemas defensivos. Quiero sistemas defensivos. En realidad es que me da bastante igual, ¿no? Me voy a gastar mil aleaciones por esto. Venga, pues así lo vemos. Así lo vemos. Vamos a construir anillo orbital aquí en el planeta Tierra. Y así lo vemos. Nos hemos gastado todas nuestras aleaciones que me quería gastar en realidad en construir más cruceros. Pero bueno. Eh, construcción terminada. Vale, podemos seguir expandiéndonos para acá. De momento aquí está el horror dimensional este que pues será piscas pajas al dragón de fuerte. Así que de momento nada. Tengo minerales. Vale, ¿dónde no estoy construyendo? En Albacete no estoy construyendo nada. Pues vamos a gastar minerales. Por ejemplo, en Albacete necesito, necesitamos, pues justo eso. Minerales para solucionar los problemas de minerales. Así que para solucionar esto, vamos a construir una purificadora de mineral en Albacete. Eh, en Jaén tenemos déficit de un poco todo. Tenemos déficit de un poco todo. Vamos a construir distritos industriales. Para el tema de los bienes de consumo Y también vamos a, vamos a construir Mira, lo que voy a hacer es construir en todos lados Fundiciones de aleación Aquí en el planeta de la tierra ya tengo En Murcia podemos mejorar esto Y vamos a construir unas fundiciones de aleación En Albacete vamos a construir Unas fundiciones de aleación En Jaén vamos a construir Unas fundiciones de, ale de aleación En Zaragoza también Vamos a construirlo en todos lados Con ello gastamos mineral. ¿No puedo unas fundiciones de aleación en Zaragoza? En Zaragoza no me salen. Pues en Zaragoza no puedo construir unas fundiciones de aleación, parece ser. Ah, porque ya estoy construyendo unas, creo. Ah, sí. En Zaragoza hay cola una ya, vale. En La Coruña vamos con unas fundiciones de aleación. En Granada, fundiciones de aleación, necesitamos, pues lo que, por eso estoy haciendo esto, más aleaciones para construir más naves militares. En Valencia, fundiciones de aleación, Zamora ya hay, en Valladolid, fundiciones de la aleación, Sevilla, fundiciones de aleación, y en Huesca, fundiciones de aleación. Y en Sevilla también nos falta un laboratorio de investigación que no tenemos. Vale. Pues me he gastado... Bueno, se están construyendo en todos nuestros planetas cosas. Así que habrá tiempo en el que no hay, habrá desempleo. Aunque hay desempleo en el planeta Tierra, pero bueno. Ya se solucionará. Y bueno, saberlo. Si necesitáis otros que luchen en vuestro lugar, podéis contratar mercenarios. Vale, es bueno saberlo. Que podemos contratar mercenarios en caso de que nos veamos mal. De momento no. De momento no. Aunque lo que necesito son aleaciones, eh, para... Para hacer más una flota militar más poderosa y poder acabar con este gran dragón. El planeta Tierra se solucionará en cuanto se mejore esto. En esa energía ya no habrá desempleo. Y podemos construir más cositas en el planeta Tierra. Lo que no sé es qué construir. Construction no. Complete. Casas de precinto. Los, eh, más trabajos de policía. Granjas System hidropónicas. Trabajo de granjeros. Los granjeros producen... No, más trabajo de granjeros quizás no me haga falta. Vuelistas no me interesan. Convierte las aleaciones en unidad. Más laboratorio de investigación no. Convierte los bienes de consumo en unidad. No quiero gastar bienes de consumo. Oficinas administrativas lo vienen de consumo en unidad. Purificadoras de mineral no tenemos, por ejemplo. En el planeta Tierra sí que vamos con una. Y esto convierte los minerales en gases tóxicos. Gases tóxicos necesito porque no estoy ganando gases tóxicos de ninguna manera. A ver dónde podía haber esto. Aquí. De hecho estoy perdiendo gases tóxicos al mes. Así que necesito producir gases tóxicos. Así que por último una refinería de gases tóxicos en el planeta Tierra. Vale. Hemos terminado de sondear por aquí. También hemos terminado de construir esto. Así que construiré las est estaciones mineras. Tenemos que rodear al bicharraco este de momento. Lo que hay. Eh, nada, pues sigue sondeando por aquí, a ver O por aquí o por aquí Me da igual, venga, sondea aquí Sigue sondeando por ahí Y bueno, pues de momento 
el dragón se resiste ahí. Nos está ocupando el sistema solar de Chama y con ello, pues, Cádiz. Pero bueno, ya acabaremos con él. ¿Cómo va la terraformación? Bueno, va avanzando, aún le quedan 2600 días. Hemos empezado ya a colonizar... Bis, este de aquí, que lo llamé Asturias. Mira, hay un planeta colonizable aquí también. Bueno, 70%. No estaría mal terraformarlo. Porque 70% habitabilidad no es lo que me gustaría. Me gustaría que tuviese más. Así que me va a esperar a terraformarlo. Hemos empezado a colonizar Cáceres también. Vale. Subida de nivel de un líder. Un científico, le podemos poner más ganancia de experiencia de líderes, más velocidad son de investigación de anomalías, ayuda a la eficiencia de investigación y más velocidad de investigación. Más velocidad de investigación. Nos interesa investigar lo más rápidamente posible, porque seguramente la autocracia quizás suena esta esté muy por encima de nosotros en temas de investigación y es por eso que tiene una flota militar tan poderosa, porque la tienen a la flota con, pues, torretas, tochas, con, bueno, la tienen a la flota, pues eso, con con buenas buenas tecnologías, buena, buenos láseres, buenas torretas, buena, buenos escudos y demás. Aquí vemos los ejércitos de la República de Calazán, tienen unos 21.000, no son muchos, nosotros tenemos más, tenemos aquí eh, 25.000 más 3.000, bueno, 28.000. Le superamos no por mucho, eh, no por mucho A la república que la hacen El problema son estos que tienen 100.000 o más La autocracia y Zazona Galati De poder reflota Así que hay que llegar a ello Maniobra de la flota El almirante varón Víctor Hariden Ha preparado un importante ejercicio práctico Que involucra una parte sustancial de nuestra armada La ubicación elegida para estas maniobras Es el sistema Asmade Cerca de la frontera de la República de Kelazán. Puede que los Azan vean esto como una flagrante provocación, pero cancelar los, eh, cancelar los ejércitos de nuestro ejército podría verse como un signo de debilidad. Después de todo, Asmade está dentro de nuestro espacio. República de Kelazán no tiene derecho a decirnos lo que podemos hacer o no en el patio de nuestra casa. Pues estoy de acuerdo, ¿no? Eh, aquí es, en Asmade es este de aquí. Llevada a cabo las maniobras. Abre un proyecto especial. Pues venga. Ah, tengo que ir con un científico. O puedo con esto. Tiene que haber un almirante presente. Mil días para completarse, ¿vale? Pues, ¿dónde está nuestro almirante? Aquí en esta, en la primera flota. Pues llevamos a nuestra primera flota para allá, que de momento no tiene nada que hacer. ¿Cuál es la primera flota? Esta. La que tiene el almirante, ¿vale? Pues hay que llevarlo a aquí. Y con ello podemos hacer esas maniobras Vale, vamos para allá Como de momento nuestra flota militar no tiene mucho que hacer Uy, cuidado, eh va, no, no vayas para allá, va a pasar por donde está el dragón Vale, tendría que dar toda la vuelta Por aquí Tendría que dar toda la vuelta por aquí, por aquí, por aquí Y llegar hasta allí Pues quizás no llega a tiempo porque Esto tarda mil días Llegaré en mil días, creo que no no llega en mil días ni de coña Dando tanta vuelta Pues nada, nos olvidamos de esas maniobras No las vamos a hacer No las vamos a hacer porque Hay un dragón aquí interponiéndose en nuestro camino Si hubiéramos podido ir por aquí Si hubiéramos podido llegar, pero como digo Si tengo que dar toda la vuelta No vamos a poder llegar en mil, en mil días Así que es tontería eh, Hay que acabar con ese dragón, eh Vale, eh... Hemos terminado la construcción por aquí. Nada, pues seguimos. Vamos a hacer la esta base estelar. Y después seguimos avanzando por este. Eh, por esta zona. Después seguiremos avanzando por esa zona. ¿Hemos terminado de sondear o no? No. Aquí hay bastantes cosas ¿eh? en Roganoin. Vale, subida de líder de otro de un científico. Más velocidad de sondeo. Más velocidad de investigación de anomalías. O más ganancia de experiencia de consejero y aprobación de la facción. Vamos con esto. Esto mismo. Eso mismo. Y bueno, pues... Tengo aleaciones. Así que como tengo aleaciones, por cierto... A este punto de la partida sí. Había hecho un segundo astillero aquí. Bueno, de momento solo voy a aprovechar un astillero porque tampoco tengo muchas aleaciones. Vamos a hacer un crucero más. Y cuando tenga para otro crucero, pues haremos otro crucero. Pero bueno. Están construyéndose en nuestros planetas. Están construyendo... Eh, fábricas de aleación para mejorar la ganancia de aleaciones. 
y con ello pues poder hacer más flota militar. De hecho aquí hay un planeta en que puedo mejorar el que la capital en Valladolid. Pues vamos a mejorarla, ¿no? Hay 10 de población, por lo que ya puedo mejorar la capital, pues la mejoramos. Administración planetaria. Más investigación por, eh, de ingeniería por investigadores, ¿vale? Pues cuanto más investigadores tene, que tengamos, que tenemos unos cuantos, pues más avanzaremos en investigación en ingeniería. De ver que el edificio centro de purificación de mineral, ¿vale? Esta es la mejora de los edificios del mineral. Creo que me, me gusta. Punto de casco de los destructores. No, no, te, no estoy creando destructores, estoy creando más cruceros que destructores. Estoy creando más cruceros que destructores. No sé ya dónde podía mejorar. Ah, ya, ya había puesto a mejorar. Vale, estaba eligiendo la investigación, pero se me ha quitado, no sé por qué, vale. Eh, vamos con esto, los centros de purificación de mineral. Aunque de mineral estamos al máximo, estamos bastante bien de mineral ahora mismo. Evento de yacimiento pendiente. Por cierto, tenemos que mejorar nuestra... Nuestra capacidad de almacenaje de recursos, eh. No estaría mal empezar a mejorar nuestra capacidad de almacenaje de recursos. En el planeta Tierra ya he construido esto, la refinería de gas tóxico. No me arrepiento, pero me gustaría hacer un, un silo de recursos en alguno de nuestros planetas. ¿eh? Un silo de recursos para poder almacenar más recursos. O en las bases estelares también se pueden hacer silos de recursos. Pero bueno, lo terminaremos haciendo para poder almacenar más recursos. Porque estamos al, casi al máximo de minerales, de comida y demás. Vale, la desaparición de la población original del planeta sigue siendo un misterio. Cuando se genera un escudo y queda aislada del resto del imperio interestelar, es probable que se enfrentase a una hambruna masiva y malestar. Vale, esto ya lo leímos. Ya lo leímos. Vale, seguimos avanzando en la... En la excavación arqueológica. Vale, tengo mineral suficiente para hacer otro crucero. Vamos a seguir haciendo cruceros, que son las naves tochas. Hemos llegado al máximo de minerales. No es un problema, vamos a vender minerales. Vamos a vender minerales. Contacto no. Mercado. Minerales. Vamos a vender. Unos cuantos. Y listo. Construcción terminada. A las estaciones de investigación. ¿Tú has terminado de sondear ya o no? no estás en ello. Estás sondeando. Vale. Orbital rings are vast megastructures which are built to encircle vale. an entire planet. Construido el anillo orbital. Vale, vamos a ver qué nos dice. Eh, pausamos un momento. Los anillos orbitales son enormes megastructuras que se construyen alrededor de todo un planeta. Funcionan como un puente entre el espacio y el, pla y el planeta inferior. Lo que otorga espacio para colocar astilleros, estructuras defensivas y centros de recursos. ¿En serio? ¿Puedo colocar eso en el anillo orbital? Pues me vendría bien centros de recursos, ¿no? Que me sube la capacidad de almacenaje, creo. Eh, con la vista del anillo orbital podemos añadir o eliminar edificios y módulos, además de subir eh, de grado los anillos orbitales. Al subir de grado aumenta el número de espacios en los que se puede construir. La infraestructura planetaria determina los grados. Anda, pues mira. Podemos construir cosas en el anillo orbital. Como veo, anillo orbital abierto. Es lo mismo que nos ha dicho antes. Vale, sí, me parece bien. Es lo mismo que nos ha dicho antes. Vale, eh, podemos construir cosas en el anillo orbital. Eh... Pues... ¿Qué construimos? Y se puede mejorar el anillo orbital, ¿eh? Lo que pasa es que es carísimo. 1500 aleaciones mejorar el anillo orbital. ¿Qué mejoramos en el anillo orbital? Esto le da también más defensa a nuestra capital, ¿eh? Que no viene bien. Más defensa a nuestra capital siempre viene bien. Vale. Podemos poner un astillero para construir más tal. No me interesa un fondeadero para que... Para que nos dé capacidad naval. Quizás eso me interesa. Quizás eso sí. Más punto de casco de nave... Cañones de defensa planetaria. Baterías de defensa planetaria. Vale, esto mejora el anillo, ¿no? Podemos hacer un fondeadero para que nos dé más capacidad naval. Cuanto más capacidad naval, pues más flota vamos a poder tener. Así que vamos a hacer un fondeadero. Y vamos a poner unos cañones. Cañones de defensa o baterías de defensa. Vamos con baterías de defensa. 
Vale, me ha costado esto aleaciones, eh. Pero bueno, 50 aleaciones cada edificio que no es mucho. Aunque no estoy para gastar muchas aleaciones, pero bueno. Unas poquitas aleaciones si me puedo permitir. Lo que me gustaría es mejorar todavía más esto, la fortaleza estelar. Pero requiere la tecnología fortaleza estelar. Que me ha salido alguna vez, pero no le he dado a investigar. Así que quizás empecemos a investigar la tecnología de, de fortaleza estelar para desbloquear la fortaleza estelar. Aunque es bastante cara, 1250 aleaciones. Desbloquear la fortaleza estelar y tener Orkan Fung todavía más defendido porque no vamos a tardar en entrar en guerra contra la República que la hacen. ¿eh? No vamos a tardar en entrar en guerra contra ellos. Y me gustaría tener aquí una base estelar poderosa para plantarles cara en caso de que quieran avanzar por aquí. Vale, mega estructura construida. Sondeo terminado. Vale, pues seguimos sondeando. No sé si irme para allá o por aquí. ¿Esto lo he sondeado? No, vamos a sondear esto. No sé por qué no he sondeado esto. Me he ido directamente a Rogano y... Vamos a sondear esto. Construcción terminada aquí. Pues seguimos avanzando por aquí. Estamos rodeando al horror dimensional porque, claro, no, no podemos construir nada allí. Porque hay un bicharraco ahí. Pero bueno, ya acabaremos con él en el futuro. Gobernante electo, me da bastante igual. Y el proyecto este le quedan 681 días. No creo que hubiese llegado a tiempo. ¿eh? Igualmente tendría que dar toda la vuelta. No creo que me hubiese dado tiempo a llegar. Vale. Pues... Nada. Aquí ya nos están construyendo cruceros. Pero bueno, en cuanto tenga aleaciones seguiremos construyendo cruceros. Fijaros, hemos mejorado el número de aleaciones que ganamos. Ganamos 88 aleaciones. Lo que hay que mejorar es... Los bienes de consumo. Tenemos un problema de bienes de consumo. En Huesca, por, por cierto, hay problema de alojamientos. Así que en Huesca lo que vamos a hacer es un distrito urbano. Para mejorar el tema de alojamientos. Necesitamos mejorar los bienes de consumo. Pero bueno, los puedo comprar en caso de que me falten. Tenemos ahorrado 10.000, así que de momento estamos bien. Tecnología investigada. Más investigación en sociedad por según los investigadores que tengamos. Un 5% más de habitabilidad. Más capacidad para la base estelar. Para más bases estelares, tengo una capacidad de 9 bases estelares actualmente. Está bien, de hecho me gustaría construir, como os digo, una base estelar por aquí. Por aquí para frenar a estos. Por aquí. Para cuando me enfrente en el futuro a estos, pero como eso son cosas del futuro, de momento nada. Desbloquear el edificio base estelar Academia de la Flota, que me da más experiencia de las naves. Y eh, un fondeadero. Oficina Logística Naval. El fondadero me daría más capacidad naval, vale. El edificio fondadero me daría más, más capacidad naval, vale. Desbloquear el edificio base estelar sobre cargador de escudos antiguo, vale. Es, me han salido todo cositas para la base estelar, ¿no? Vamos a ir con una habitabilidad. Un 5% de habitabilidad más en nuestros planetas, pues nos va a poner al 100% de habitabilidad en algunos planetas. Y eso nos viene bien. Por ejemplo, en Valencia nos va a poner al 95% de habitabilidad. Aquí nos va a poner al 75. En Sevilla nos va a poner al 95%. Bueno, 95% de habitabilidad ya va a estar bastante, bastante bien. Estamos intentando terraformar esto, que va por la mitad, un poquito menos. 1900 días le quedan para terminar de terraformarse y después lo colonizaremos. Este planeta, no sé si lo quiero colonizar, quizás me espere a terraformarlo para que haya más habitabilidad. Quizás sí, ¿no? Y bueno, vamos bien. Eh, hay, uh, me ha saltado lo de la estabilidad en Valladolid Hay baja estabilidad en Valladolid Pues para subir la estabilidad en Valladolid Lo que vamos a tener que hacer son unas clínicas genéticas Y un distrito urbano Y con ello se solucionará el problema De la estabilidad aunque me gustaría empezar, voy a hacer también, voy a construir y gastar el mineral que tengo mucho. Voy a construir industrias civiles en todos los planetas. También para, para solucionar el tema de los bienes de consumo. Vale, muchas cosas. Por aquí se ha aprobado una resolución. Sanciones administrativas menores. Tecnología investigada. Los láseres GATMA. Vamos con nueva investigación. Complejo de investigación avanzados para mejorar todavía más los edificios de investigación. Control de fuego, guardán de defensas, cañón de plasma. Me gusta cómo suena cañón de plasma. Hemos terminado de construir por aquí. Vamos a hacer las estaciones mineras y las de investigación. Y... 
¿Y qué iba a hacer? A construir industrias civiles en todos nuestros territorios. En Murcia ya hay, en Albacete ya hay, en Jaén ya hay, en Zaragoza ya hay, en Coruña ya hay, en Granada ya hay. Aquí faltan industrias civiles en Valencia, en Zamora hay, en Valladolid. Se están construyendo muchísimas cosas en Valladolid. ¿eh? Vamos a construir unas industrias civiles también. No hay problema de desempleo en nuestros planetas ¿eh? por un tiempo porque tenemos muchos trabajos disponibles. No puedo construir industrias civiles en Valladolid. Ah, ya se están construyendo, están en cola. En Sevilla no las necesito. Industrias civiles. En Huesca las necesito. Y Asturias y Cáceres pues se están colonizando. Eh, Asturias ya está casi colonizada, de hecho. Y bueno... Pues vamos a eh, 40 minutos de episodio, lo vamos a dejar por aquí. En el próximo episodio continuaremos. De momento vamos a esperar a matar a este dragón, a que te, nuestra flota sea un poquito más poderosa. De momento, hasta que no llegue a 100.000 de poder o algo así, con mi flota no vamos a no vamos a atacar al, al dragón. ¿eh? De momento no llego a 100.000, así que de momento no vamos a atacar a este dragón hasta que mi flota sea lo suficiente poderosa. Antes de dejar el episodio voy a poner un crucero en construcción. Y bueno, ya ganamos bastante bien de aleaciones, 93 de aleaciones. El problema es que estamos perdiendo 25 de bienes de consumo. Y para ello, pues, hay que, aparte de estas industrias civiles que he construido aquí, hay que empezar a hacer distritos industriales en nuestros territorios. Para solucionar el problema de los bienes de consumo. Hay que hacer el tema de distritos industriales. Pero bueno. Iremos haciendo. De momento no va a haber problema de desempleo en nuestros planetas por un tiempo. Porque hemos construido muchísimo. Nos hemos puesto a construir muchísimo en nuestros planetas. Así que tendremos un tiempo sin problema de desempleo. Y cuando haya problema de desempleo. Pues nos podemos hacer industrias. Eh, que nos den bienes de consumo. Porque es en lo que más estamos. Eh, no sé, lo que más nos está faltando. Así que nada. Lo dejamos por aquí, eh, continuamos en el próximo episodio, espero que os esté gustando, si es así podéis dejar un like, un comentario, suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.